ബോക്സിംഗ് ഇതിഹാസം മേരികോം കഠിനാധ്വാനവും നിശ്ചയദാർഢ്യവുമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോകം തന്നെ കീഴടക്കാം എന്നതിന് ഉദാഹരണമായി ഇന്ത്യയുടെ വടക്കുകിഴക്കേ അറ്റത്തുള്ള മണിപ്പൂരിൽ ഒരാളുണ്ട് ഇടിക്കൂട്ടിലെ ഇന്ത്യൻ കരുത്ത് എം സി മേരികോം വംശവൈവിധ്യം മണിപ്പൂരിന്റെ മുഖമുദ്രയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ചുരച്ചന്ദ്പൂർ ജില്ല ചുരച്ചന്ദ്പൂർ ജില്ലയിലുള്ളത്ര ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങൾ മണിപ്പൂരിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തുമില്ല ഒന്നും രണ്ടും പറഞ്ഞ് വികടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈ ജില്ലക്കാർ പക്ഷെ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒറ്റക്കെട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ വികടിച്ചു നിൽക്കുന്നവരെ ഒന്നിച്ചു നിർത്താനുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രമാണുള്ളത് എം സി മേരികോം ചുരച്ചന്ദ്പൂരിലെ കങ്കതേയി ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ മുപ്പത്തഞ്ചുകാരി ലോക വനിതാ ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ സ്വർണ്ണ നേട്ടത്തോടെ പുതിയ ചരിത്രം രചിച്ചിരിക്കുകയാണ് ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വർണ്ണം നേടുന്ന വനിതാ താരം എന്ന നേട്ടവും ഇതോടെ മേരിയുടെ പേരിലായി അഞ്ചു സ്വർണ്ണം നേടിയ അയർലൻഡിലെ കെയ്റ്റ്നി ടൈലറുടെ റെക്കോർഡാണ് മേരി തിരുത്തിയത് മാത്രമല്ല ആറാം സ്വർണ്ണത്തോടെ ലോക ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വർണം എന്ന നേട്ടത്തിൽ ക്യൂബയുടെ പുരുഷ ഇതിഹാസ താരം ഫെലിക്സ് സാവോണിനൊപ്പം എത്താനും മേരികോമിനായി രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ആറ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് വർഷങ്ങളിലാണ് മേരി ഇതിനു മുമ്പ് സ്വർണം നേടിയിട്ടുള്ളത് ഇതിനു പുറമെ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ വെള്ളിയും സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു ഇതോടെ ലോക ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മേരിയുടെ മെഡൽ നേട്ടം ഏഴായി ഇതോടെ ആകെ മെഡൽ നേട്ടത്തിലും മേരി റെക്കോർഡ് ഇട്ടു രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ അമേരിക്കയിലെ പെൻസിൽവാനിയയിലെ ലോക വനിതാ അമച്വർ ബോക്സിംഗ് ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽക്ക് മേരികോമിന്റെ പേര് വിജയകളുടെ പട്ടികയിലുണ്ട് ആദ്യ വർഷം നാൽപ്പത്തി എട്ട് കിലോ വിഭാഗത്തിൽ ഫൈനലിൽ മേരികോമിന് വെള്ളി മെഡൽ കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വന്നു അടുത്ത വർഷം തുർക്കിയിലെ അന്ത്യായിൽ നടന്ന ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോ വിഭാഗത്തിൽ സ്വർണം നേടി മേരി ചരിത്രം കുറിച്ചു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ റഷ്യയിലെ പൊഡോൽസ്കിൽ നടന്ന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് കിലോ വിഭാഗത്തിൽ സ്വർണം നിലനിർത്തി രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ന്യൂഡൽഹിയിലേക്ക് ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വിരുന്നെത്തിയപ്പോൾ അവിടെയും സ്വർണം നേടി തുടരെ മൂന്ന് ലോക കിരീടങ്ങൾ നേടുന്ന ആദ്യ വനിതാ ബോക്സർ എന്ന നേട്ടവും സ്വന്തമാക്കി രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ചൈനയായിരുന്നു പോരാട്ട വേദി നിങ്ബോ നഗരത്തിൽ എതിരാളിയെ അനായാസം ഇടിച്ചിട്ട് മേരി തന്റെ നാലാം ലോക കിരീടവും കയ്യിലൊതുക്കി ആ വർഷത്തെ കിരീടത്തിന് മേരിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മധുരം കൂടുതലാണ് ഗർഭിണിയായതിനെ തുടർന്ന് രണ്ടു വർഷമായി റിംഗിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്ന മേരി മത്സരത്തിന് വെറും നാലു മാസം മുമ്പാണ് പരിശീലനത്തിന് തിരിച്ചെത്തിയത് ഇരട്ട കുട്ടികളുടെ അമ്മയായി കഴിഞ്ഞ ശേഷം മക്കളുടെ ലോകത്തായിരുന്ന മേരിയെ വീണ്ടും റിംഗിൽ എത്തിച്ചതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഭർത്താവും ഒൺലെയർ കോമിനാണ് നിങ്ബോയിൽ കിരീടം നേടിയ ശേഷം ഭർത്താവ് നൽകിയ പിന്തുണയാണ് തന്റെ വിജയത്തിന് പിന്നിലെന്ന് മേരി പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ ഏഷ്യൻ ഇൻഡോർ ഗെയിംസിൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിക്കൊണ്ട് മേരി ഒരിക്കൽ കൂടി തന്റെ കരുത്ത് തെളിയിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ കസാഖിസ്ഥാനിൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ വനിതാ ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലും മേരി പൊന്നണിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലും മേരി കോം സ്വർണം നേടി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ സമ്മർ ഒളിമ്പിക്സിൽ വെങ്കല മെഡൽ നേടിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഇടം നേടാൻ മേരി കോമിന് കഴിഞ്ഞു ആറു തവണ ലോക അമച്വർ ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യനായി തീരാൻ മേരി കോമിന് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോക്സിംഗിന്റെ മേഖലയിലുള്ള അവളുടെ പ്രാവീണ്യവും മികവും എത്രയെന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യമാവും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് ഒന്നിന് മണിപ്പൂരിലെ ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിലാണ് മേരി കോം ജനിച്ചത് മാങ്തേ തേൻപോ കോമും അഖാം കോമുമാണ് മാതാപിതാക്കൾ പാവപ്പെട്ട കർഷക തൊഴിലാളികളായിരുന്നു മേരിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ കടുത്ത ദാരിദ്ര്യം മൂലം മേരിക്ക് സ്കൂൾ പഠനം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം പാടത്ത് പണിക്ക് പോകേണ്ടതായും വന്നിരുന്നു എന്നാൽ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ സ്പോർട്സിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഫുട്ബോളിൽ മേരി കോം താല്പര്യം കാണിച്ചിരുന്നു പഠനം പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നതോടെ അവളുടെ കായിക സ്വപ്നങ്ങളും പതിയെ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരുന്നു ആ ഇടയ്ക്കാണ് മേരി കോമിന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ച ഒരു സംഭവം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഡിൻഗോ സിംഗ് ബോക്സിംഗിൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയ സംഭവം അവളെ ഏറെ സ്വാധീനിച്ചു എങ്ങനെയും ഒരു ബോക്സർ ആകുക എന്ന സ്വപ്നം തന്നിൽ ഉടലെടുത്തത് അപ്പോഴാണെന്ന് പിന്നീട് മേരി തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നാട്ടിൻ പുറത്തെ കൂലിപ്പണിക്കാരിയുടെ ഈ സ്വപ്നം ആളുകളെ അമ്പരിപ്പിച്ചു വീട്ടുകാ
രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ രാജ്യം മേരിയ അർജുന അവാർഡ് നൽകി ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങിന് സാക്ഷിയാവാൻ എത്തിയത് നിറമിഴികളോടെയാണ് ബോക്സിംഗിലെ മികവിന് ആദ്യമായി അർജുന നേടുന്ന താരവുമാണ് മേരി രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ പത്മശ്രീ നൽകിയും ലോക ചാമ്പ്യനെ രാജ്യം ആദരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ രാജീവ് ഗാന്ധി ഗൽരത്ന പുരസ്കാരത്തിന് മേരി അർഹയായി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ പത്മഭൂഷൺ നൽകി രാജ്യം ഈ ധീര വനിതയെ ആദരിച്ചു തന്റെ ആത്മകഥയ്ക്ക് മേരി നൽകിയ പേര് അൺബ്രേക്കബിൾ എന്നാണ് ജീവിതത്തിലും താൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് അവർ തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു